আপনাকে স্বাগত সম্মানিত দর্শক আজকের আলোচ্য বিষয় কোরবানির মাসাই আর অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে জেলার শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরফান গ্রুপের সৌজন্য তো আর কথা নয় আমরা চলে যাই মূল আলোচনায় প্রথমে জানব সম্মানিত আলোচকের কাছ থেকে যে কোরবানির সূচনা কিভাবে হলো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু মান ইয়ুদলিলহু ফালা হাদিলা সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এবং লাখো কোটি দরুদ সালাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং সাহাবা আজমাইন নদী আল্লাহ প্রিয় দর্শক কুরবানির সূচনা আল্লাহ রবুল আলমিন সুরাজ সফাতের একশত দুই তিন চার নম্বর আয়াতের মধ্যে উল্লেখ করছেন যখন হজরত ইসমাইল আলিহিসাল্লাম তার পিতা সৈদুনা ইব্রাহিম আলিহিসাল্লামের সঙ্গে চলার বয়সে উপনীত হলেন পিতার কাজে সাহায্য করার মতন বয়সে উপনীত হলেন তখন ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাম বলতেছেন যে হে বৎস আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আমি তোমাকে জবাই করতেছি তখন ইসমাইল আলিহিসাল্লাম বললেন যে আপনি যে বিষয় আদিষ্ঠিত হয়েছেন ওইটা আপনি পুরা করেন আমাকে ধৈর্যশীলদের মধ্যে হতে পাবেন সেখান থেকেই কোরবানির সূচনা যখন ইব্রাহিম আলিহিসাল্লাম ইসমাইল আলিহিসাল্লামকে নিয়ে কোরবানির পরিস্থিতি গ্রহণ করলেন জবাই করবেন এমন সময় আল্লাহ রবুল আলমিন হজরত জিবরিল আমিন আলিসাল্লামের মারফতে জান্নাত থেকে একটা দুম্বা প্রেরণ করলেন ইসমাইল আলী ইসাল্লামকে সরাই নিলেন তখন ইব্রাহিম আলী ইসাল্লাম কোরবানির শেষে দেখলেন যে দুম্বা কোরবানি হয়ে গেছে তো এটা আল্লাহ তালার বড় হেকমত রহস্য বান্দার জন্য বড় পরীক্ষা ছিল তো এটা যদি আসলে ইসমাইল আলী ইসাল্লাম কোরবানি হয়ে যাইতেন তো আমাদের পক্ষে তো এটা অনেক কঠিন হতো যেহেতু নবী ইব্রাহিম আলী ইসাল্লাম জাতির পিতা ওনার জন্য এটা সহজ উনি হান্ড্রেড হান্ড্রেড একশো ভাগ উনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন আল্লাহ তালা সেই ঘোষণা সুরাজ সফতের একশত চার নম্বর আয়াতের মধ্যে দিয়েছেন আর এটাও আল্লাহ তালা বলেছেন কেমন পর্যন্ত সৎকর্মীদের এরকম যা যা বদলা আমি দিব তো এটাই হলো সংক্ষিপ্ত কোরবানির সূচনা এরপরে আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উনি সাহাবিদেরকে বললেন যে এটা ইব্রাহিম আলী ইসাল্লামের সুন্নত এটা ইব্রাহিম আলী ইসাল্লামের সুন্নত সেখান থেকেই কোরবানির সূচনা এ যাবৎ চলে আসতেছে কেয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ এই কোরবানি চলতে থাকবে আর আমাদের সকল নেক আমলের শুরুতে নিয়োগকে ঠিক করে নিতে হবে এই ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আয়াতের মধ্যে বলেন লাইনালিমাকুম যে তোমাদের কোরবানির পশুর হাড্ডি গোস্ত রক্ত এগুলো আসমানে পৌঁছে না কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে তাকোয়া আসমানে পৌঁছে এই জন্য আমাদেরকে নিয়তকে খালেস আল্লাহর জন্য করে নিতে হবে এটি হলো সংক্ষিপ্ত কোরবানির সূচনা ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক অশ্রত আপনারা জানেন সামনে আমাদের পবিত্র ঈদ উল আজহা কোরবানির ঈদ সেই উপলক্ষে আজকে আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই আলোচনায় আপনারা 
যদি কিছু জানবার মনে মনে থাকে আপনাদের জিজ্ঞাসা থাকে প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাদের কাছে সরাসরি আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে ফোন করতে পারেন ফোন করার জন্য নাম্বারটা আমি বলে দিছি শূন্য এক তিন এক দুই আট চার তিন চার শূন্য চার জিরো ওয়ান থ্রি ওয়ান টু এইট ফোর থ্রি ফোর জিরো ফোর এই নাম্বার উত্তম বাণী হলো আল্লাহ কিতাব আর সবচেয়ে উত্তম পথ প্রদর্শক হলো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের পথ প্রদর্শন আমরা জানব কয় কারণে কোরবানি অজিব যে কি কি কারণে কয় কারণে কোরবানি অজিব হয় যে চার কারণে কোরবানি অজিব হয় এক নম্বর হলো সুস্থ মস্তিষ্ক পাগল নয় প্রাপ্ত বয়স্ক বালেক মকিম নিউজ এলাকা ও বাসস্থানে অবস্থানরত মুসলিম নরনারী যদি জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণ যথা আহারের খাদ্য দ্রব্য পরিধানের বস্ত্র সংসারের জিনিসপত্র বসবাসের গৃহ ব্যক্তিগত যানবাহন ব্যবসা ও হাল চাষ ইত্যাদির প্রয়োজনীয় জিনিস এবং ঋণ ব্যতীত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বাহান্ন তোলা চাঁদির বা সময় মূল্যর মালিক যদি সে হয় তাহলে তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব বা অলঙ্কার চাই নিজে ব্যবহার করুক বা না করুক ব্যবসার মাল ঘরের প্রয়োজনে দিক আসবাবপত্র নিষ্প্রয়োজনীয় গৃহ দুর্দান বা হাল চাষের অতিরিক্ত জন্তু বা এই পরিমাণ নগদ টাকা মালিক হয় তবে সে নিসাবের মালিক তখন তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব তখন তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব হ্যাঁ রূপার ভরি যদি আট শত টাকা হয় তাহলে বর্তমান বাজারে বিয়াল্লিশ হাজার টাকা হলে সে নিসাবের মালিক দ্বিতীয় কারণ নিসাব পরিমাণ যদি মাল থাকে কোরবানি ওয়াজিব দ্বিতীয় গরিব ব্যক্তি যদি কোরবানির উদ্দেশ্যে পশু ক্রয় করে তাহলে তার উপরেও কোরবানি ওয়াজিব তিন নম্বর যদি কোন ব্যক্তি মান্নত করে কোরবানির তো তার উপরও কোরবানি ওয়াজিব চার নম্বর কোন মৃত্যু ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পরে ওসিয়াত করে যায় আর তার মৃত্যুর পরে তার প্রত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মাল দ্বারা যদি কোরবানি করা সম্ভব হয় তাহলে তার উপরও কোরবানি ওয়াজিব মোটামুটি এই উল্লেখিত চার কারণে কোরবানি ওয়াজিব হয় জি ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক আপনারা উপভোগ করছেন দর্পণ টিভির আয়োজন ধ্যান ধারণা ইসলাম আজকের বিষয় কোরবানির মাসাই আমরা জানলাম যে কয় কারণে কোরবানি অজীব কাকে কাকে কোরবানি দিতে হবে এ পর্যায়ে আমরা জানব যে একই পরিবারের সবার পক্ষ থেকে একজন কোরবানি দিতে সবার জন্য দিলে সবার জন্য এটা আদায় হবে কিনা জি তো আসলে এক পরিবার ভক্ত যারা আছে যেমন ছেলে ছেলের ছেলে মিস্ত্রি থাকে মেয়ে থাকে বাবা থাকে তখন যদি বাবা নিসাবের মালিক হয় তো তাকে কোরবানি দিতে হবে কোরবানি আসলে নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হ্যাঁ যদি ছেলে বা মেয়ে স্ত্রী যদি তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিসাবের মালিক হয় তাহলে তাদের উপরেও ভিন্নভাবে কোরবানি ওয়াজিব ওই পরিবারের একজন কোরবানি দিলে সবার পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় হবে না জি ধন্যবাদ আমরা এই পর্যায়ে জানব যে নিজের কোরবানি অন্য নামে দিলে নিজেরটা আদায় হবে কিনা জি এটার ব্যাপারে মাসলা হলো যার উপরে কোরবানি ওয়াজিব হবে তার কোরবানি তাকেই দিতে হবে যদি সে নিজের কোরবানি না দিয়ে অন্যর নামে কোরবানি করে তাহলে তার নিজের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় হবে না এটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে অনেক সময় আসে দেখা যায় যে এক পরিবারে ছেলের উপরে কোরবানি ওয়াজিব কিন্তু পিতার নামে দিতেছে কোরবানি অথবা 
হ্যাঁ পিতার উপরে কুরবানি ওয়াজিব সেলের নামে দিতেছে তো এটার দ্বারা ওই সেলের পক্ষ থেকে বা পিতার পক্ষ থেকে কুরবানি আদায় হবে না যার উপরে ওয়াজিব হবে তাকেই কুরবানি দিতে হবে সম্মানিত দর্শক একমাত্র কাফির ছাড়া অন্য কেউ আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয় না আমরা যদি আল্লাহর নির্দিষ্ট পথে চলি আমরা নিয়ম মেনে চলি অবশ্যই আল্লাহর রহমত থেকে আমরা বঞ্চিত হব না আমরা আলোচনা করছি দর্পণ টিভির সাপ্তাহিক আয়োজন ধ্যান ধারণে ইসলাম অনুষ্ঠানে কোরবানি বিষয়ে আমরা জানব যে কোন কোন পশু দ্বারা কোরবানি করা যাবে এবং কোন পশুর বয়স কত হওয়া জরুরি যে 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 পশুগুলা কোরবানি হবে যে সেগুলোর বয়স কেমন হওয়া উচিত এবং কোন ধরনের পশু দ্বারা আমরা কোরবানি করতে পারব যে ছাগল ভেড়া দুম্বা গরু মহিষ উঠ এই সব প্রকারের নর্মাদি উবাইটের কোরবানি জায়েজ হরিণ বা নীলগাই ইত্যাদির কোরবানি জায়েজ নেই আর বয়সের ক্ষেত্রে ছাগল ভেড়া দুম্বা কমপক্ষে এক বছর হতে হবে তবে যদি ছ মাসের ভেড়া দুম্বা দেখতে এক বছরের মতন মনে হয় তাহলে তার কোরবানি জায়েজ কিন্তু ছাগল যতই যতই মোটা তাজা হোক এক বছর হওয়া জরুরি গরু মহিষ দুই বছর উট পাঁচ বছর তবে এখানে একটা বিষয় সেটা হলো যে অনেক সময় পশুর কুরবানি মানে বয়স পুরা হয়ে যায় এরপরও দাঁতে না জি জি আমি আমি সেটাই যাচ্ছিলাম যে অনেক সময় আমরা শুনে থাকি বা বলতে দেখি যে দাঁত যদি না হয় তাহলে কোরবানি হবে না না এরকম বিষয় না মাসলাটা হলো বয়সপূর্ণ হতে হবে যদি বয়সপূর্ণ হয়ে যায় না দাঁতে বয়সপূর্ণ বলতে আমরা কত জি কত বয়স বয়স যেমন ছাগল ভেড়া দুম্বার জন্য এক বছর গরু মহিষের জন্য দুই বছর ওটের জন্য পাঁচ বছর তো যার যে বয়স আছে এই বয়স পুরা হয়ে গেলে যদি নাও দাঁতে তাহলে ওই পশুর কোরবানি চাইস এটা এটা নিজের আসলে কোরবানির যে উদ্দেশ্য যে সেটা তো আমরা পুরোপুরি ইয়া করতে পারি না পালন করতে পারি না জি আমরা দেখা যায় যে কোরবানির আগ মুহূর্তে যে বাজার থেকে গরু গরু ছাগল কিনে নিয়ে এসে কোরবানি কিন্তু আসলে কোরবানিটা হচ্ছে যে নিজের আদরের সন্তানকে যেরকম ইয়া শুরু করেছে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সেরকম পশুটাও যেন আমার পালিত পশু হয় সে পশুটা জমা করতে যেন আমার অন্তরটা এরকম পশু জমা করা উচিত যে উত্তম উত্তম যেহেতু ইব্রাহিম আলাই ইসলাম দ্বারা কোরবানির সূচনা এটার দ্বারা এটাই সারা বুঝে আসে যে নিজের প্রিয় বস্তু তো আমরা কোরবানির দিনের আগের রাত্রে যাই কিনে আনি ওর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই তাদের তাকে খাওয়া দাওয়া করাই নাই গোসল করাই নাই তো ওর সাথে ওরকম মহব্বত হয় না হয়তো টাকা যাচ্ছে এতটুক দিলে লাগে কিন্তু নিয়ম তো আসলে আমাদের হ্যাঁ কিছুদিন আগেই ক্রয় করা অথবা নিজে ওটা লালন পালন করে তাকে যত্ন সহকারে তার উপরে একটা মহব্বত পয়দা হবে তখন দিলে কোরবানির উদ্দেশ্য হাসিল হবে তো পালিত পশু এবং কেনা পশুর মধ্যে এ বয়সের কি কোনো তারতম্য আছে যে আমার পালিত পশু যদি হয় বয়সে একটু কম হলেও আমি কোরবানি করতে পারবো না না এরকম কোনো বিষয় নেই বয়সের ক্ষেত্রে একই হ্যাঁ পাল পালিত পশু হইলে তো নিজের জানা থাকে এই জন্য ক্রয় করার সময় আমরা এটা তাদেরকে বলে নিব যে আমি তো কোরবানির উদ্দেশ্যে কিনতেছি এই জন্য এর বয়সটা বলে দিলে ভালো হয় হ্যাঁ এইভাবে আমরা যাচাই বাছাই করে বয়সের ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবো জি ধন্যবাদ গরু মহিষ উঠে সর্বোচ্চ কতজন শরিক হতে পারবে মানে গরুতে কোরবানি আমরা তো যদিও কোরবানির নিয়ম হচ্ছে যে একটা পশু জি তো আমাদের আর্থিক কারণে হোক কিংবা প্রচলিত একটা নিয়মে নিয়মে পরিণত হোক আমরা সাতজন করে একটা কোরবানি দিই গরুতে সাতজন কোরবানি দিই তো আসলে শরীর তো কি বলে আমাদের আদিস কোরআন কি বলছে যে গরুতে কটা হবে মহিষে কটা হবে এবং উঠে সর্বোচ্চ কতজন শরিক হতে পারবে জি এটা কোরআন হাদিসের আলোকে একটি গরু 
মহিষ বা উঠে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক থাকতে পারে গরু মহিষ উঠ এই তিন পশুতে সর্বোচ্চ সাতজন শরীক থাকতে পারে সাতজনে মিলে যদি একটা গরু বা একটা মহিষ বা একটা উঠ তারা কোরবানি দেয় তাহলে তাদের সকলের পক্ষ থেকে কোরবানি আদায় হয়ে যাবে আর ভেড়া ছাগল দুম্বা এগুলো তো একজনের পক্ষ থেকে একটাই দিতে হবে ওটার ভিতরে কোনো শরীক থাকতে পারবে না অন্যজন সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা আমরা কোরবানির আসল নিয়ম যেটা আল্লাহ যেভাবে আমাদের কোরবানি করতে বলেছে কোরবানি যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যই আমরা কোরবানি করব লোক দেখানোর জন্য না কোরবানি গোস্ত খাওয়ার জন্য না তাহলে আমাদের কোরবানি লোক দেখানোই হবে আমরা নিয়ম মেনে কোরবানি করব কোরবানি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে আমাদের যদি আপনাদের এই বিষয় নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকে আমরা আপনারা সরাসরি আমাদের কাছে কল করতে পারেন কল করার জন্য আমি নাম্বারটা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি তারপরও আমি নাম্বারটা আবারও বলে দিচ্ছি শূন্য এক তিন এক দুই আট চার তিন চার শূন্য চার সময় হলো বিজ্ঞাপন বিরতি নেওয়ার নিশ্চয়ই অল্প কোনোর জন্য বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবে না এখনই ফিরে আসছি সুবাসিত ঘ্রানে সবাই মুগ্ধ আর এর চমৎকার স্বাদ খাবারে আনে বাড়তি তৃপ্তি এর ফল সুপার চিনি গুলা চাল আমার শতভাগ আস্থা বেঁচে থাকো মা খাবার রেডি মায়ের পছন্দের পোলাও পিন্নি জর্দা সবই করেছি আমার বিরিয়ানি তোমার বিরিয়ানি আর আমার খিচুড়ি সেটাও করেছি সেই স্বাদ কি আর আছে সেই সুগন্ধ এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল হ্যাঁ মা এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল এখন এক কেজির প্যাকেটে কৃষকের মমতায় ভরা উৎকৃষ্ট মানের ধান থেকে সম্পূর্ণ অটোমেটিক ডিস্টোনার এবং স্টারিং মেশিনের মাধ্যমে বাছাইকৃত শতভাগ কঙ্কর ও কালো দানা মুক্ত বাজারের সেরা চিনি গুড়া চাল এরফান সুপার চিনি গুড়া চালের আসল ঘ্রাণ যুগ যুগ ধরে সচেতন গৃহিণীদের প্রথম পছন্দ এরফান সুপার ফুডস লিমিটেড সম্মানিত দর্শক আবারও ফিরে আসলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা আলোচনা করছি কোরবানি বিষয়ে এ পর্যায়ে আমরা জানব কোরবানির পশু কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি আমরা তো কোরবানি কিনব কোরবানির পশু কিনব সে পশু তো বিভিন্ন কোয়ালিটির বিভিন্ন ধরনের হয় যে অসুখ বিসুখ থাকতে পারে ল্যাংড়া হয় বিভিন্ন রকম ত্রুটিযুক্ত হতে পারে তো আমরা কোন ধরনের পশু গালা যদি ক্রয় করি কোরবানির উদ্দেশ্যে তাহলে আমাদের সঠিক হবে যে এই ব্যাপারে কোরবানির জন্তু সুদর্শন মোটা তাজা হওয়া মোস্তাহাব এটা আমরা ক্রয় করার সময় এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখব যে জন্তুর জন্ম থেকেই কান নেই এমন পশুর কোরবানি জায়জ নেই যে জন্তুর জন্ম থেকেই শিং নেই বা শিং ছিল মূল থেকে শিং ছিল ভেঙে গেছে তাহলে তার কোরবানি জায়জ যদি জ্বর থেকে মূল থেকে উঠে যায় তাহলে ওই পশুর কোরবানি জায়জ নেই এরপরে যে জন্তু এক চোখ বা দুই চোখ নষ্ট হয়ে গেছে সম্পূর্ণ তার কোরবানিও জায়জ হবে না এটাও আমরা খেয়াল করব যে জন্তুর কান বা লেজের তিন ভাগ বা তার থেকে বেশি কাটা হয় তাহলে তার কোরবানিও জায়জ নেই যে জন্তুর জন্ম থেকেই দাঁত নেই এমন পশুর কোরবানি জায়জ হবে না বন্দা জন্তু যার বাচ্চা হয় না এমন পশুর কোরবানি জায়জ তো মোটামুটি এই হলো কোরবানির বৈশিষ্ট্য পশুর এগুলো আমরা দেখে ক্রয় করব 
এটা আমরা খেয়াল রাখব তাহলে কোরবানি সই শুদ্ধ হবে জি ধন্যবাদ কোরবানি ঈদ আমরা ঈদের দিনে ম্যাক্সিমাম কোরবানি করে থাকি জি তো এই কোরবানিটা কয়দিন পর্যন্ত করা যাবে জি কোরবানিটা তিন দিন পর্যন্ত করা যাবে ঈদের ঈদের দিন তবে প্রথম দিন উত্তম হ্যাঁ রাতেও কোরবানি করা যায় তবে না করা ভালো এটা হলো সময় অনেক সময় বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় যে ঈদের জামাত কয়েকটা অনুষ্ঠিত হয় তখন যে কোনো একটা অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে ওই এলাকাবাসীদের জন্য কোরবানি করা যায় হয়ে যাবে সকল জামাতের ঈদের নামাজ হওয়া জরুরি না যে কোনো একটা ঈদের নামাজ যদি অনুষ্ঠিত হয়ে যায় তারপরে সকলের জন্য কোরবানি করা যায় ঈদুল ফিতরের নামাজ বা ঈদের নামাজ ঈদুল ফিতরের নামাজ আমরা সকালে উঠেই কিছু খেয়ে তারপরে নামাজ পড়তে যাওয়া কারীর জন্য ওই কুরবানির পশুর গোস্ত দিয়ে সে খানা খাবে অর্থাৎ ঈদের নামাজে যাওয়ার আগে সে খাবে না নামাজের পরে সকাল সকালে নামাজ শেষ করে কুরবানি করবে ওই কোরবানির পশুর গোস্ত দ্বারা সে প্রথম খাওয়ায় কোরবানি কারীর জন্য মোস্তাহাব জি ধন্যবাদ এই পশু জমা করার হুকুম বা নিয়ত নিয়ম কি জি আমরা যে কোরবানি করব জি এর নিয়ম নিয়মটা কি বা হুকুম কি জমা করার হুকুম কোরবানির পশু যে নিজের কোরবানির পশু নিজেই সে জবাই করবে যদি সে নিজে করতে না পারে অন্যের দ্বারা কোরবানি করাইতে চায় তাহলে মালিকের উপস্থিত থাকা উত্তম বা অন্য ব্যক্তির দ্বারা যদি পয়সা দিয়েও কোরবানির পশু জবাই করায় এটাও জায়জ আছে যেটা আমাদের সমাজে প্রচলন আছে এরপরে নাবালিক বাচ্চা সে যদি কোরবানি করতে জানে তাহলে তার কোরবানিও দুরস্থ আছে এরপর স্ত্রী লোকও কোরবানি করতে পারে আর এক পশুর সামনে অন্য পশুকে কোরবানি না দেওয়ার চেষ্টা করা সুরি ধারাল হওয়া আর কোরবানির নিয়ম হল প্রথমত কোরবানির জীবকে দক্ষিণ দিকে মাথা করে পশ্চিম দিকে হ্যাঁ মুখ করে শোয়াবে এরপরে কোরবানি কারিও কিবলা মুখী হবে এরপরে ইন্নি বজ্জাহাতু এই দোয়া শেষ পর্যন্ত পড়বে এরপরে বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবর বলে জবাহ করবে তারপরে আল্লাহ তাকাবাল এই দোয়াটিও শেষ পর্যন্ত পড়বে আর কোরবানি কারিও সরি ধরাতে সাহায্যকারী উভয়কেই বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর পড়তে হবে নতুবা হালাল হবে না আর একটা বিষয় হলো যে ওই কোরবানি সরি ধরাতে যে সাহায্য করে অনেক সময় সে এই বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর এটা পড়ে না বা ভুলে যায় এইখানে আমরা খেয়াল রাখব দ্বিতীয় বিষয় হলো যে ওই কোরবানির পশু বাকি যারা ধরে তাদের জন্য পড়া জরুরি না আর কোরবানি কারীদের নাম উল্লেখ করাও জরুরি না আর নাম উল্লেখ করলেও ক্ষতি নেই এটা নিয়ে অনেক সময় অনেক তর্ক বিতর্কও হয় এই জন্য আমরা এটা খেয়াল রাখব আর নাম উল্লেখ করার সুযোগ থাকলে করবে সুযোগ আছে আর যদি নাও করে তাহলে ক্ষতি নেই আল্লাহ তো হচ্ছে বলা নাম বলা না বলাতে কিছু যায় আসে না যদি নিয়াত যদি সহি শুদ্ধ হয় তাহলে কোরবানি হবে আমরা তো কোরবানি করলাম এবার কোরবানির গোস্থটা বন্টন করব কিভাবে এই বন্টনের পদ্ধতি কি জি কোরবানির গোস্ত বন্টনের মুস্তাহাব তরিকা হলো গোস্তকে তিন ভাগ করবে এক ভাগ গরিবদেরকে এক ভাগ আত্মীয় স্বজনদেরকে আর এক ভাগ নিজের পরিবারের জন্য রাখা 
এটা হলো মুস্তাহাব তরিকা আর কুরবানির গোস্ত ও মুসলিমকেও দেওয়া যায় জায়জ আছে হ্যাঁ আর নফল কুরবানি নিজের পক্ষ থেকে হোক বা মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষ থেকে হোক আর আকিকার গোস্ত আসল কুরবানির মতনই নিজেও খাইতে পারবে গরিব আত্মীয় স্বজন সকলকে কোরবানি যেতে পারবে নফল কোরবানিরও সেই নিয়ম হ্যাঁ যদি মৃত্যু ব্যক্তির নামে কোরবানি করে আর সে ওসিয়ত করে যায় তাহলে ওই কোরবানির গোস্ত বা চামড়া বা চামড়ার মূল্য এটা পুরাটাই সৎকা করা গরিবদের এটা ওয়াজিব হ্যাঁ বাকি যদি সেখানে পুরা গোস্ত সৎকা করার নিয়ত না করে সাধারণ কোরবানি নিয়োগ করে তখন আবার সেখান থেকে খাইতে পারবে সমস্যা হবে না কোরবানি অনেক সময় আমরা হয়তো কেউ বলে যে আমরা পশুর রক্ত দেখতে পারি না বা এই ধরনের বিভিন্ন কারণে আমরা জবা করতে পারি না জি সে কারণে আমরা অপরকে দিয়ে এটা জবা করে নিই জি তো সে কারণে বা এই ধরনের পরিস্থিতি বা এই কারণে যদি আমরা অন্য কাউকে দিয়ে জবা করে নি তাহলে তার তাকে কি ওই পারি তার পারিশ্রমিক হিসাবে গোস্ত দেওয়া যাবে কি না এটা যাই যাচ্ছে কি না যে না ওই জবাইকারী বা গোস্ত প্রস্তুতকারী তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসাবে এক গোস্ত বা চামড়া বা মাথা বা পায়া দ্বারা তাদের পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না তাদেরকে ভিন্নভাবে টাকা পয়সা দিতে হবে ওই পশুর গোস্ত চামড়া ইত্যাদি দ্বারা তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া চলবে না এটা আমরা খেয়াল করব আমরা শুনলাম বা আপনার কাছ থেকে জানলাম যে কোরবানির গোস্ত তিন ভাগে ভাগ করতে হবে জি একটা যে যার নামে কোরবানি যে কোরবানি দিবেন তার এক ভাগ এক ভাগ আত্মীয় স্বর্জন আর এক ভাগ এক ভাগ গরিব মিসকিন জি তো কোরবানি দাতার যে অংশটা সেই অংশটা থেকে পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে কি না সেটাও দেওয়া যাবে না সেটাও যাবে না তাহলে তার পারিশ্রমিকটা অন্যভাবে দিতে হবে দিতে হবে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবার জানব যে পশুর কোন কোন অংশ হারাম আমরা তো কোরবানি করলাম গোস্ত করলাম কোন কোন জায়গাটা ফেলে দিতে হবে খাওয়া ঠিক হবে না হারাম জি এই এই জিনিসগুলোর নাম কি এটা হলো হালাল মাদি জন্তুর এটা নর জন্তুর হালাল মাদি জন্তুর পাঁচটি জিনিস হারাম প্রবাহিত রক্ত আছে এরপরে পেশাবের থলি আছে এরপরে পিত্ত পেশাবের স্থান এবং আপনার গ্রন্থনালী যেটাকে বলে লালা যেই নালী দিয়ে আসা যাওয়া করে এই পাঁচটি বস্তু হারাম আর নর জন্তুর উল্লেখিত এই পাঁচটি আর ওর সাথে একটি বেশি সেটা হলো অন্ধ্রকোষ এটাও হারাম এই মোটামুটি এই ছয়টা জিনিস প্রবাহিত রক্ত পেশাবের স্থান পেশাবের থলি পিত্ত এরপরে লালা গ্রন্থি এবং নর পশু হইলে তার অন্ধ্রকোষ এই ছয়টি জিনিস খাওয়া হারাম কেউ কেউ মেরুদণ্ডের মজ্জা যেটা আছে এটা কেউ হারাম বলেছেন এই জন্য ওটা না খাওয়া উচিত সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনারা উপভোগ করছেন দর্পণ টিভির বিশেষ আয়োজন ধ্যান ধারণা ইসলাম আজকের আলোচ্য বিষয় কোরবানি কোরবানি মাসের সম্পর্কে আজকে স্টুডিওতে আলোচক হিসাবে উপস্থিত আছেন সম্মানিত আলোচক মুক্তি আসাদুল্লাহ রহমানি আমরা ওনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো জানলাম যে কোরবানির পটভূমি কোরবানি কিভাবে কোরবানি প্রচলন হলো আল্লাহর হুকুম হলো কখন থেকে কোরবানি কাদের ওপর অজীব কোরবানি কিভাবে দিতে হবে একই পরিবারে একাধিক লোক থাকলে কিভাবে কোরবানি দিতে হবে বিভিন্ন বিষয়গুলো আমরা জানছি আপনাদেরও যদি এ বিষয়ে কোনো জানার থাকে আপনারা সরাসরি আমাদের কাছে ফোন করতে পারবেন আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারবেন ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে জেলা শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এফ গ্রুপের সৌজন্যে সময় হলো বিজ্ঞাপন বিরতি নাও নিচ্ছি অল্প ক্ষণের জন্য বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না এখনই ফিরে আসছি ব্যস্ততার মাঝেও রান্নাটা আমি নিজ করি 
কারণ আমার উপরে আছে আমার পরিবারের আস্থা ঠিক যেমন এরফান সুপার চিনি গুড়া চালের উপর আছে আমার আস্থা সাদা কাকড়বিহীন ঝরঝরে প্রতিটি সমান দানার এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল যার সুবাসিত ঘ্রাণে সবাই মুগ্ধ আর এর চমৎকার স্বাদ খাবারে আনে বাড়তি তৃপ্তি এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল আমার শতভাগ আস্থা বেঁচে থাকো মা মায়ের পছন্দের পোলাও পিন্নি জর্দা সবই করেছি আমার বিরিয়ানি তোমার বিরিয়ানি আর আমার খিচুড়ি সেটাও করেছি সেই স্বাদ কি আর আছে সেই সুগন্ধ এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল হ্যাঁ মা এরফান সুপার চিনি গুড়া চাল এখন এক কেজির প্যাকেটে কৃষকের মমতায় ভরা উৎকৃষ্ট মানের ধান থেকে সম্পূর্ণ অটোমেটিক ডিস্টোনার এবং স্টারিং মেশিনের মাধ্যমে বাছাইকৃত শতভাগ কঙ্কর ও কালো দানা মুক্ত বাজারের সেরা চিনি গুড়া চাল এরফান সুপার চিনি গুড়া চালের আসল ঘ্রাণ যুগ যুগ ধরে সচেতন গৃহিণীদের প্রথম পছন্দ এরফান সুপার ফুডস লিমিটেড আমি তোমাকে কি লাগে আঙ্কেল লাগে আঙ্কেল আমি তোমাকে আঙ্কেল লাগলে আজকে তোমাকে কি লাগে বইন লাগে বইন জেলার শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরফান গ্রুপের সৌজন্য আমরা আলোচনা করছি কোরবানি বিষয়ে নানা রকম ঘূর্ণিঝড়ের মাঝেও মানুষকে সমুদ্র পাড়ি দিতে হয় কারণ সেটি বেঁচে থাকা যিনি পারেন না আসলে তিনি হারিয়ে যান জীবন এত সহজ নয় জীবন মানে যুদ্ধ আমাদের বিভিন্ন পরিস্থিতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকতে হয় কিন্তু কিভাবে আমরা যেহেতু মুসলমান হাদিস কোরআন নিয়ে আমাদের যুদ্ধ হাদিস কোরআন নিয়েই চলতে হবে আমরা আলোচনা করছি আল্লাহ কেমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ নিয়ে যেটার নাম হচ্ছে কোরবানি আমরা কোরবানি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন শুনলাম এ পর্যায়ে আমরা জানব যে যে কোরবানির পশুর আমরা গোস্তবেলা কিভাবে বন্টন করব কাকে দেওয়া যাবে না যাওয়া যাবে সে বিষয়ে জানলাম এবারে জানবো যে তার যে পশুর চামড়া এই চামড়াটা হুকুম কি চামড়াটা কাকে দেওয়া যাবে কোন ধরনের লোককে দেওয়া যাবে কোথায় দেওয়া যাবে যে এ বিষয়ে কোরবানির চামড়ার হুকুম হল যে ওটা গরিবকে সরাসরি দান করে দেওয়াই উত্তম যদি ওটা বিক্রি করে তাহলে বিকৃত টাকাটাই দেওয়া উত্তম ওটা পরিবর্তন না করা আর যাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় তাদেরকেই কোরবানির চামড়ার মূল্য তাদেরকেই দিতে হবে আমরা দেখি যে কোরবানির চামড়া গুলো মসজিদে জমা নিয়ে নেয় আমরা যেহেতু জামাত ভুক্ত জি আমাদের এলাকা লোকজন জামাত ভুক্ত এই কোরবানির পশু চামড়া গুলো জামাতে জমা নিয়ে নেয় মসজিদে জমা নিয়ে নেয় জামাতে জমা নেওয়ার পরে ওরা ওদের দায়িত্বে বিক্রি করে এবং একটা অংশ তারা রেখে দেয় জি তারা বলে যে আমরা নবমুসলিম বা মসজিদ মাদ্রাসা যে যে জায়গাগুলোতে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া সম্ভব না সেগুলোতে আমরা দিই 
এবং বাকিটা তখন আবার ব্যাক দেয় তো আসলে এটার নিয়মটা কি নিয়ম হলো কোন গরিবকে ওইটাকে মালিক বানাই দিতে হবে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ওটা ব্যবহার করা চলবে না হ্যাঁ কোন গরিব ব্যক্তিকে ওটাকে মালিক বানাই দিতে হবে হ্যাঁ যদি ওই টাকাটা তারা কোনো মাদ্রাসার লিল্লা বোর্ডিংয়ে দান করে দেয় বা গরিব এতিম ছাত্রদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য দিয়ে দেয় তাহলে এটা যায় যায় সে এমন কি মাদ্রাসার লিল্লা বোর্ডিংয়ে বা এতিম গরিব ছাত্র যারা তাদেরকে দিলে বরং দ্বিগুণ সব হবে দ্বিগুণ সব হবে কোথায় কোথায় দেওয়া না যায় দেওয়া যাবে না হ্যাঁ যেমন সরাসরি মাদ্রাসায় মসজিদে এরপরে মাজারে কোনো সমিতিতে চাঁদা বাবদ দেওয়া এরকমভাবে মসজিদ মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে মাজার নির্মাণ কাজে এ সমস্ত খাতে এই কোরবানির চামড়ার মূল্যটা দেওয়া যাবে না আমরা এবার জানবো আপনার কাছে যে মৃত ব্যক্তির নামে এর অংশ রাখা যাবে কেন জি কোরবানির পশুর সাথে যদি অংশ মৃত্যু ব্যক্তির নামে রাখে তাহলে এটার অনুমতি আছে মৃত্যু ব্যক্তির নামে অংশ রাখতে পারে জি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের নামে কোরবানির এই অংশটা রাখা যায় কিনা জি রসুল আকরম সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামেও অংশ নেওয়া যায় যায় জি ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একইবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি নিতে হবে আমাদের আজকের মতো বিদায় তো আমরা জানলাম আপনার মাধ্যমে যে কোরবানির আসলে পটভূমি কখন থেকে শুরু হয়েছে কোরবানি কাদের ওপর অজীব একই পরিবারের পক্ষ থেকে একজন কোরবানি দিতে পারবে কি না নিজের কোরবানি অন্যের নামে হবে কি না কোন কোন পশু দ্বারা বস্তু পশু দ্বারা আমরা কোরবানি দিতে পারবো বা সে পশুগালার বয়স কেমন হবে হওয়া উচিত গরু মহিষ ওঠে সর্বোচ্চ কতজন শরিক হতে পারবে কোরবানির পশু কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা জরুরি কয়দিন পর্যন্ত কোরবানি করা যাবে বিভিন্ন বিষয়ে কিভাবে কোরবানি জবা করতে হয় এগুলো মোটামুটি জানলাম আসলে জানার শেষ নেই এই স্বল্প টাইমের মধ্যে স্বল্প সময়ের মধ্যে সব কিছু জানাও সম্ভব নয় তো অনুষ্ঠানে যেহেতু শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক শ্রোতার উদ্দেশ্যে যদি আপনি কোরবানির বিষয়ে আরও কিছু বলার থাকে তার মধ্যে জি কোরবানির বিষয়ে আর একটা বিষয় হলো যে অনেক সময় আমরা যারা মিলে কোরবানি করি অনেক সময় তারা অনেকের নিয়োগ থাকতে পারে যে আশেপাশে কোরবানি হবে ছেলে মেয়ে দেখবে বা মেয়ে জামাই আত্মীয় স্বজন আসবে তো কোরবানির একটা ভাগা না নিলে কেমন হয় তো লজ্জার খাতিরে সে অনেক সময় একটা অংশ নেয় হয়তো তার উপরে কোরবানি ওয়াজিব না গরিব ধার দেনা হয়েও সে অনেক সময় একটা ভাগা নেয় তো এরকম ব্যক্তি যদি থাকে হ্যাঁ সাতজনে মিলে একটা কোরবানি দিতেছে তো একজনের যদি শুধু গোস্ত খাওয়ারে নিয়োগ থাকে তাহলে বাকি সকলের কোরবানি নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য আমরা যারা গরু মহিষ উঠে অংশ নিয়ে শরিক দার হয়ে কোরবানি করব তো আমরা তাদেরকে বোঝাবো যে এই বিষয়টা যে কোরবানির গোস্ত তো আসলে আসমানে উঠে না এটা আল্লাহ বলেই দিছেন খাবে তো বান্দা তবে নিয়ত আল্লাহর জন্যই করবে তো নিয়তটা যদি আমরা ঠিক করে নেই আপসের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে তাহলে সকলের কোরবানি সই হবে এই জন্য আমাদের সকলের জন্য এটা জরুরিও যে আমরা যাদের সঙ্গে মিলে কোরবানি করব তাদেরকে নিয়ে আগে বসে নিয়তকে যাচাই বাসাই করে নিব যে আমরা আল্লাহর জন্য কোরবানি করব এটা আমরা নিয়তকে ঠিক করে নেই হ্যাঁ বাকি গোস্ত খাওয়ার বিধান তো আল্লাহ তালা বান্দাদেরকে দিছেন এই জন্য এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা খেয়াল রাখা যে আমাদের নিয়তকে ঠিক করে নেওয়া সব আমলের ক্ষেত্রে বিশেষ করে কোরবানির উদ্দেশ্যে যেহেতু আল্লাহ তালা উল্লেখ করে দিছেন এই জন্য এই বিষয়টিও আমরা খুব খেয়াল রাখব জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আমাদের স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য 
তিনি যথেষ্ট সুরা আর তালাক তিন রাসুল সাল্লাম বলেছেন শেষ দায় ব্যবহৃত অঙ্গকে আল্লাহ পাক দোজকের আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছে সহি মুসলিম তিনশো আটান্ন আসুন আমরা সহি শুদ্ধভাবে কোরবানি উদ্দেশ্য যেন হাসিল হয় সেভাবে আমরা যেন কোরবানি দিতে পারি আগামী ঈদুল আজহার অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী দিনের অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখান থেকে শেষ করছি সবাই ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন আপনাদের আপনারা পাঁচাত্ত নামাজের সাথে থাকেন আপনাদের জীবন সুখময় হোক সুখকর হোক এই বলে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ আল্লাহ হাফেজ Thank you.